This is Living Miracles Productions. To learn more about David Hoffmeister and the Living Miracles community, please visit www.acim.cc and www.acim.me. So, this, this weekend is really dedicated to you, to taking these very profound teachings and bringing them into practical application. Este fin de semana, en realidad, está dedicado a ustedes que tomemos estas enseñanzas y las pasemos a aplicaciones ya muy prácticas. So, regardless of the topics, whether we talk about uh, relationships or sickness, health issues or economic issues or or whatever the issues are, um, we want you to have practical steps that you can take into your lives. Bien, entonces, independientemente de cuál sea la naturaleza de los problemas que ustedes quieran compartir en, esta, en estos dos días, puede que se trate de aspectos que tengan que ver con relaciones de pareja, o que tengan que ver con aspectos de salud, o que tengan que ver con religión, cualquier tema que ustedes quisieran compartir en estos dos días, lo que vamos a buscar es darles aplicaciones muy prácticas del curso de milagros en esos temas. And my prayer really is that the Holy Spirit maximize the use of time for this weekend. I work with people on retreats anywhere from two day retreats to six week retreats. Cuando trabajo con personas en la modalidad de retiro, tenemos retiros que duran desde un fin de semana hasta seis semanas. Because the ego is such a deep addiction, deeper than heroin or cocaine, it's, it's a deep mind addiction. Porque el ego es una adicción mental muy enraizada, mucho más profunda y enraizada que la cocaína o que la heroína. So, when I work with people for a longer number of weeks, um, they start to relax, they start to feel more comfortable, and they let the mask down a little more. Y cuando trabajo con personas por un periodo más prolongado de tiempo, las personas empiezan a bajar sus defensas, a relajarse, y puedo darme cuenta de cómo empiezan a dejarse caer la máscara. And the one central problem that is underneath all problems of the world is the authority problem. Y el problema central que subyace a todos los problemas del mundo es el problema de la autoridad. Everyone who comes to this planet and seems to incarnate uh, has this authority problem. Y todos los que llegan a este planeta y que encarnan en este planeta aparentemente tienen este problema de autoridad. Uh, the definition of coming to an impossible place like this is that you do not know who you are. Y por la, la, por la definición es que cuando llegas a un lugar imposible como este no sabes quién eres. And so when we look at the authority problem, we look at the belief that you can create yourself. Y cuando abordamos el problema de la autoridad, en lo que nos estamos focalizando, es en la creencia, en the belief that you, you can create yourself. De que tú te puedes crear a ti mismo. There are even a lot of good New Age teachings that teach that you can create your own reality. No, nada. <laughs> Incluso hay muchas enseñanzas dentro de la filosofía de la nueva era o New Age que dicen que tú puedes crear tu propia realidad, pero eso no es cierto para nada. There are New Age teachings like the secret that teach that you can actually manifest whatever you want. Nada. Hay enseñanzas de la nueva era que te dicen que tú puedes manifestar lo que tú deseas. We're going down, down the rabbit hole today. Un ejemplo de Yes, because I, I have been through all of these temporary phases and I've seen the nothingness and the valuelessness of all of them. Y un ejemplo de estas enseñanzas de la nueva era que te dicen que tú puedes manifestar la propia realidad que tú desees es como por ejemplo el secreto. Pero no hay nada de cierto en eso. Ahí en realidad estás entrando 
por la madriguera del Colegio de Alicia en el País de las Maravillas. Yo he tenido la oportunidad de pues, conocer todos esos niveles de enseñanza y les puedo decir que ahí no hay nada. So, in order to experience consistent joy and happiness, you not only have to unlearn all that you have remembered about religion, but all that you have learned about spirituality as well. Entonces, para poder llegar a contactar con estas enseñanzas, lo primero que tienes que hacer es desaprender todo lo que te enseñaron acerca de la religión a lo largo de todo este tiempo, pero igualmente desaprender todo lo que aprendiste de espiritualidad. Because the spirit and the material world or the linear world have no meeting point. Porque el mundo espiritual y el mundo de lo material, que es el mundo de lo lineal, no tienen un punto de encuentro. In fact, it's like the Bible says, perfect love cast out fear. <coughs> de hecho, en la Biblia se nos dice que el amor perfecto aleja el miedo. But perfect love is eternity. Pero el amor perfecto es eternidad. And linear time is fear. El tiempo lineal es miedo. And all of the great <coughs> teachers have told us to enter eternity through the present moment. Y todos los maestros nos dicen que la manera de accesar la eternidad es a través del momento presente. Now the ego is tremendously afraid of these teachings. Y el ego tiene tremendo miedo de todas estas enseñanzas. Because if you fully experience the present moment, the ego is gone. Porque si tú logras tener la experiencia profunda del momento presente, el ego se desvanece. And the ego wants to bring the spirit into linear time. Lo que el ego quiere es forzar al espíritu a que entre en la dimensión del tiempo lineal. Because the ego has only one motive, it wants to exist. Porque el único motivo del ego es que él quiere existir. But it cannot exist without linear time. Pero el ego no puede existir sin que haya tiempo lineal. The ego does not want you to remember who you really are. El ego no quiere que recuerdes quién eres en verdad. The ego wants you to worry about the future and feel regret and guilt about the past. Lo que quiere el ego es que te preocupes acerca del futuro y que te sientas culpable y tengas remordimientos acerca de lo que pasó en el pasado. The Holy Spirit, Spirit realizes that everything of God can only be shared. El Espíritu Santo, por su parte, te hace tomar en cuenta que todo lo que viene de Dios solo puede compartirse. And that love does not know anything about possession. Que el amor no sabe nada que tenga que ver con la posesión. Or competition. O con la competencia. Or some of those things that Francis mentioned last night. O algunos de los temas de los que Francis habló anoche. So we are seeing that we can't compromise between the spirit and linear time. Entonces vemos que no podemos llegar a un término medio entre vivir en el mundo del espíritu y vivir en el mundo del tiempo lineal. I said last night that I have zero ambition. Anoche yo les compartí que yo tengo cero ambición. Not even little, not even poquito. Uh, not a little ambition, but zero. Ni siquiera un poquito de ambición. Cero. Nada. Yes. Nada. Nada. <laughs> 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 That's why we love that word, nada. <laughs> It's our favorite word. That's our goal. That's our, <laughs> that's our goal. What, in fact, in China, uh, a man said to me, um, I listened to you speak for two days and I did not get anything from your workshop. <laughs> Y recuerdo en una ocasión en que estuvimos dando un taller en China, una persona llegó y me dijo, un señor llegó y me dijo, oye, he estado escuchando tu seminario por dos días y me voy vacío. And he said, so now I've traveled to another town and I'm wondering what am I going to get from you uh, during this workshop. 
he traveled to, to another town. Y entonces él decidió viajar a otro pueblo. Entonces dijo, bueno, a ver si en el próximo taller voy a obtener algo. Uh, and I said, no, if you hang around me, you will seem to lose everything that you think you have. <laughs> and all the Chinese people went, yay! Cheered. <laughs> he was like, okay. <laughs> yeah. yeah. So... This will be very practical of emptying your mind of everything you think you think and think you know. Bien, entonces este va a ser un taller muy práctico. Vamos a procurar vaciar nuestra mente de todo lo que creemos que ya sabemos, de todo lo que creemos que ya somos. So, so if you think you know anything at all about time and space, uh, this is what will be humbly emptied out. Entonces, en este seminario, en este taller, todo aquello que ustedes creen que saben acerca del tiempo y el espacio, de una manera muy humilde, lo vamos a vaciar. Uh, Berto and I were talking about uh, reincarnation in the van yesterday. El día de ayer, en la camioneta, Berto y yo estábamos platicando acerca de la reencarnación. And reincarnation is a very helpful stepping stone concept. Y la reencarnación es un concepto muy útil que lo podemos utilizar como un, un hito en el camino. But the concept involves linear time. Pero ese concepto involucra el tiempo lineal. The Christ never has incarnated in time and space. El Cristo jamás ha encarnado en el tiempo y el espacio. Because it is actually impossible to incarnate. Porque de hecho es imposible encarnar. Eternity does not come into linear time. Porque la eternidad no entra en el tiempo lineal. You cannot bring the truth into the illusion. Tú no puedes traer la verdad a la ilusión. But the symbol of Jesus was the symbol of unconditional love. Sin embargo, el símbolo del amor, de la, el símbolo de Jesús fue el símbolo del amor incondicional. The story of Jesus is just a very inspiring parable, just like Jesus told many inspiring parables. La historia de Jesús es una parábola inspiradora de la misma manera en que él en su vida contó muchas parábolas inspiradoras. And Christ is the self that all of us share, even we can call it by any name that you want. Y Cristo es el yo que todos compartimos y lo podemos llamar por el nombre que queramos. But we will not attempt to bring eternity into time pero ni siquiera vamos a intentar de traer la eternidad a la dimensión del tiempo. So, there are no sacred sites, there are no vortexes of energy, there's nothing in this world that's more special than any other thing in the world. It's all equally the same. Entonces, en este mundo no hay lugares sagrados, no hay vórtices de energía, no hay ninguna de estas cosas. Todo es igual. There are no special saints. Tampoco hay santos especiales. Um, if you accept these teachings, you are a saint of God. De hecho, si tú aceptas estas enseñanzas, tú eres un santo de Dios. Because the, the mask, the persona, will be just be a symbol like Jesus was of the Spirit. Porque entonces la máscara, tu persona, será como Jesús, un símbolo del Espíritu. So, no one is more advanced and no one is less advanced. Entonces, nadie está más avanzado y nadie tampoco está más retrasado. And we can now begin to give up beliefs in, in gurus and masters that, that are supposed to be higher up. Y así podemos soltar todas nuestras creencias de maestros y gurus y personas que consideramos que están más arriba de nosotros. The teachings of Jesus is that we are perfectly equals. Las enseñanzas de Jesús nos dice que nosotros somos perfectamente iguales. And this is an actual experience, it's not just an idea or concept. Esta es una experiencia real, no es una idea o un concepto. That is why we can treat everyone with kindness and love and respect, is because we're really treating ourselves with the same attitude. Y eso es 
por, la razón por la que podemos tratar a todo el mundo con generosidad, con amabilidad, con respeto, porque a todo el mundo lo vemos como igual. And also we see that there are no special energies. Y tampoco hay energías especiales. Uh, in quantum physics there is what's called the unified field. En la física cuántica hay algo que se llama el campo unificado. And this means that everything in the universe is connected completely and it's all equally energy. Y lo que esto nos dice es que todo está interconectado y que la energía se distribuye de manera igual. And this is what the forgiven world is. It's the happy dream of seeing everything is connected. Y de eso se trata justamente el concepto del mundo perdonado, donde todo mundo es igual, donde todo es consistente. But in this connection there are no higher energies and lower energies. En esta interconexión no existen energías superiores o energías inferiores. Because even high and low are part of dualistic thinking. Porque incluso cuando pensamos en referencias como alto y bajo o elevado o inferior, eso simplemente es un reflejo del pensamiento dual. Even a quick awakening and a slow awakening are part of dualistic thinking. Even the idea of spiritual and unspiritual are part of dualistic thinking. And the basics of male and female, dualistic thinking. Y también los conceptos básicos para hombre, mujer, masculino y femenino son un reflejo del pensamiento dualista. Masculine attributes, feminine attributes, still dualistic thinking. Atributos masculinos, atributos femeninos, un reflejo del pensamiento dualista. And it was dualistic thinking that made up linear time. Y es el pensamiento dualista el que llevó al concepto del tiempo lineal. In eternity there are no past and no future. En la eternidad no existe pasado, no existe futuro. It's all part of a trick of the ego. Todo eso es parte de los trucos del ego. So these are the basic metaphysics that we will use this weekend. Entonces esas son las la aplicación de la metafísica que estaremos utilizando en este taller. And the authority problem always relates to dualistic thinking. Y el problema de la autoridad siempre está relacionado con el pensamiento dualista. Ya has utilizado el término de autoridad varias veces. ¿Nos pudieras describir qué quieres decir por autoridad? Yeah, I, uh, one time I did a, um, a YouTube video and the title of the video was Who's Your Daddy? Who's Your Daddy? Una vez hice un video. Who's your daddy? Una vez hice un video en YouTube. My mother always says, mother always, you know always who is your mother, but never your father. Who's your daddy? Yeah. But, but for our... Just let me tell you. Yeah, that would be funny. Yo hice un video que subí en YouTube que tenía, que tiene como título, ¿Quién es tu papacito? Y él le ahorita estaba, pero ¿cómo te llamas? Poli. Y Poli estaba diciendo, mi mamá Poli. siempre dice que sabes invariablemente quién es tu mamá, pero no necesariamente tu papá. <laughs> so, for our purposes, for the question, our question is, who is your author? Who, who authors you? Who is, the, who is your creator? Who is your author? Para los propósitos de lo que estamos planteando aquí, es contestar a la pregunta, ¿quién es tu autor? ¿Quién es tu creador? Because... When we believe we, we can create ourselves, we have taken that, that power or that uh, attribute away from God. Porque cuando nosotros creemos que nos creamos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es quitarle ese atributo a Dios. That's why I mentioned that, that teaching, you can create your own reality. Because this is a common New Age teaching that you can create yourself to be any way that you want to be. You can manifest yourself to be any way that you want to be. Y parte de las enseñanzas que nos dicen dentro de la corriente de la nueva era o New Age 
es que tú puedes crear tu propia realidad, que tú puedes ser tu propio autor, que tú puedes crear todo lo que tú quieras manifestar. So, we say God is, is a, we'll call it like a prime creator, the prime creator, and Christ is also eternal, like God, and Christ is also a creator. Entonces nos dicen esas filosofías que bueno, primero está Dios, el creador de todo, y luego tienes a Cristo, que también es un creador, y relacionan estos, estos dos conceptos. So God is infinite and Christ is infinite. Entonces, Dios es infinito, Cristo también es infinito. God is spirit and Christ is spirit. Dios es espíritu y Cristo es espíritu. And just like in this world where you get apples from apple trees, and pears from pear trees. Y de la misma manera en que en este mundo tienes manzanas de un manzano y peras de un árbol de pera. The fruit comes from the tree that bears it. La fruta viene del árbol. We don't get apples from orange trees. No sacamos peras del árbol de las manzanas. We don't get, get pears from apple trees. Or cherries. Or ni viceversa, ni naranjas, ni cerezas. And we don't get bodies from spirit. Y tampoco, de la misma manera en que tampoco tenemos cuerpo a través del espíritu. Bodies are very, very unlike the spirit. Los cuerpos <laughs> son muy, muy diferentes del espíritu. Yes. And we were talking last night about Tantra, was mentioned. Any practice where you try to reach God through the bodies, has to go through the Holy Spirit. El día de ayer estábamos también platicando acerca del Tantra. Y cualquier disciplina que busque conectarse con lo espiritual a través del cuerpo, tiene que pasar por el Espíritu Santo. And the one use that the Holy Spirit has for the body, there's only one, El Espíritu Santo nada más tiene un uso, un uso nada más para el cuerpo. Is, is a communication device. Y ese es como un medio de comunicación. It's not a getting device. No es un medio para obtener cosas. The ego uses the body to get many things. Your brothers? <laughs> the same. Yes, very good. His communication device. He was pointing out that the, the iPhone and the, the body of Polly are actually the same. And I say, yes, for the Holy Spirit, yes. I worth a thousand dollars. I worth a thousand dollars. <laughs> Yeah. The body, but, but remember your spirit. So the spirit is priceless. <laughs> Absolutely priceless. Yeah. But just I wonder this is a very deep point, so we have to make sure we go through the authority problem very deeply. <laughs> Primero queremos cerciorarnos de que si comprendamos bien este tema de la autoridad. Yeah. Because once once you begin to grasp the authority problem, that pulls the plug on everything else. The whole world gets pulled. With that Porque una plug. vez que nosotros entendemos la cuestión de la autoridad, eso es como quitarle el tapón a todo lo que está debajo. Yeah. There's even a part in the Bible where Jesus says, "Why do you call me good?" Hay una parte en la Biblia en que Jesús dice, ¿por qué dicen ustedes que yo soy bueno? He's, he always is pointing at the Creator with everything that he thinks and speaks and acts. He's pointing to the Creator. En todo lo que él dice, en todo lo que él actúa, en todo lo que él piensa, él siempre está apuntando al Creador. And even when they were calling him Messiah, and you're so good, he was always saying, you know, it is God that is good. Incluso cuando la gente lo llamaba Mesías y que la gente le decía que él era bueno, él siempre decía, es Dios el que es bueno. And Jesus also knew that there was really only one spirit. Y Jesús también sabía que en realidad nada más había un solo espíritu. 
There's not a Christ spirit and a God spirit. No hay un espíritu crístico y un espíritu de Dios. Jesus taught the Father and I are one. Jesús enseñó el Padre y yo somos uno. So in a course in miracles, Jesus clarifies this connection. Y en el curso de milagros, Jesús aclara esta conexión. Jesus says that the Christ and God are one in every way except for one. Jesús nos dice que Cristo y Dios son uno en todos sentidos con excepción de uno. And this is that Christ did not create God. Y esto es que Cristo no creó a Dios. And everything about Jesus' life on earth was teaching, I am here to represent the Creator. Y todas las enseñanzas de Cristo durante su vida no fueron más que un solo mensaje y decir, yo estoy aquí representando al Creador. And he said, if you have seen me, you have seen the Father. Y de hecho él dijo, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. What he means is, if you recognize our spirit, you know the spirit of God. Lo que esto quiere decir es que si tú reconoces tu espíritu, si reconocemos nuestro espíritu, reconocemos el espíritu de Dios. Now the ego is a death wish. Ahora, el ego es un deseo de muerte. And in truth there is no ego because only eternal life is real. Ahora, en realidad, no existe el ego, porque lo único que es real es la vida eterna. But the ego is the temptation to believe that you can invent yourself any way that you'd like to invent yourself. Pero el ego es la tentación de que tú te puedes inventar de la manera que tú quieras. Some of you have watched the TV show Oprah. Algunos de ustedes quizá vieron el programa de televisión Oprah. And occasionally Oprah will have makeover day. Y Oprah en su programa ocasionalmente tenía un día que era un día como para que cambia, que cambia de mi imagen. And she says, we will completely remake yourself. New hair, you know, new face collection, you know, everything. Clothes. All clothes, you know, we'll, we'll make you thin, new image. It's, it's a makeover day. Y entonces dentro de su programa tenía ese día de cambio de imagen, donde a las personas le cambiaban los accesorios, el peinado, el maquillaje, la ropa, eh, hacían que perdiera de peso. Era un cambio total de imagen. And at the core of the ego is the belief that you can not only invent a fictitious self, but that you can change that fictitious self and make it any way that you want to make it. Y en el núcleo de esa manera de pensar, que es la manera de pensar de Leo, es que tú puedes cambiar ese yo ficticio. Que tú puedes controlar ese yo ficticio, perdón, y que tú le puedes dar cualquier forma que tú quieras que tenga. So this is what, how the ego uses linear time. It just keeps reinventing false selves. Y así es como el ego utiliza el tiempo lineal. Está inventando yo ficticios. One time you can be a man, another time a woman. One time fat, one time skinny, one time tall, one time short. Una vez puede ser hombre, otra vez puede ser mujer, una vez puede ser alto, otra vez puede ser chaparro, otra vez puede ser gordo, otra vez puede ser flaco. Uh, one time you can be a, a construction worker, another time a gardener, the next time a spiritual teacher. It's all the same. puede ser un albañil, otra vez puede ser un jardinero, otra vez puede ser un maestro espiritual. And you see that even if you believe you are a famous spiritual teacher, mm -hmm. it's very sneaky because the ego still is saying, that's who you are. <laughs> e incluso si llegas a ser un maestro espiritual famoso, El ego es muy truculento. Because the ego is very tricky because he's telling you. Because he's telling you that you're still a body. Porque te dice que todavía eres un cuerpo. And you'll never go back to spirit. Y que jamás vas a poder volver al espíritu. So you better make the best of it 
Entonces el ego te dice, así es que más te vale aprovechar lo más que puedas cuando estés en el planeta Tierra. Es como hacer un ego espiritual. Sad. It's like creating a spiritualized ego. Yes. yes, exactly. It's very sneaky, it's very clever. Sí, exactamente. El ego es muy truculente, es muy astuto. And so, that's why there are those who, who will even seem to channel the spirit. Por eso es que hay personas que incluso dicen que canalizan el espíritu. Who remain caught in that illusion. Que quedan atrapados en esa ilusión. Because they still identify with the body. ¿Por qué? Porque ellos todavía siguen identificados con el cuerpo. There was, there was an author that might have heard of called David Hawkins. ¿Han oído hablar yes. de David yeah. Hawkins? Yeah. Una Power voz. versus Force. And, yeah, he wrote a book, Power versus Force, and he's very well known. He just passed away recently. Él acaba de morir recientemente, escribió un libro que es Poder versus Fuerza. He developed a system called kinesiology that, that would actually be able to help you tune in to whether you were listening to the spirit or not. And he's told the story about how there would be a, an author who would channel the spirit and write a beautiful book. And using kinesiology, he would rate how spiritual the book was. And how spiritual the author was. And when the author channeled the book, they both were rated at the same level. But then, when the author became famous, learned, earned lots of money, and got caught up into the trappings of the world, the book would remain highly ranked, and the author would lose the ranking as he got caught up into the ego's tricks. Pero luego, cuando el autor empezó a cobrar fama, y se empezó a creer que, que era muy famoso y que tenía mucha autoridad, los niveles de, de la prueba kinesiológica en el caso del autor empezaron a bajar mientras que los del libro se mantuvieron elevados. So this is how sneaky the ego is, that even if something good comes through you, the ego will try to latch on and identify it with the body. Entonces así es lo truculento del ego, que incluso si tu, si tu espíritu está encendido, tu ego se conecta, te atrapa y te revuelve y te devuelve la conexión a tu cuerpo. So, we will be sharing today our adventures at listening to the Holy Spirit. Y lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy son nuestras aventuras conforme hemos, conforme hemos estado escuchando al Espíritu Santo. Because, because each of us developed uh, skills and abilities using the ego. Porque cada uno de nosotros ha desarrollado habilidades utilizando el ego. But we had to make a decision in our mind to give those skills and abilities over to the Holy Spirit. Pero nosotros tuvimos que tomar las decisiones en nuestra mente de ceder esas habilidades al Espíritu Santo. I'm sorry, I have to interrupt. Ay, perdón, te tengo que decir algo. Para mí es muy importante concentrarme. Y, y, y me está haciendo un poquito de ruido. Perdón. Concentration, yes. 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 And yeah, we're both yes. we're tuning in. We're going for yeah. one one purpose. <laughs> yes. So I will give you uh, some examples. Bien, entonces les voy a dar unos ejemplos. Um, Suzanne had a big, beautiful spiritual retreat center. Suzanne tenía un centro muy bonito, muy grande para retiros espirituales. And there were monks and lamas and teachers from different traditions around the world that would come to her retreat center. Donde asistían monjes y lamas y personas que eran guías espirituales que de diferentes partes del mundo llegaban a su centro de retiro. Yes. And Suzanne worked with a lot of, you could say, famous even spiritual teachers, like Marianne Williamson. 
Y Susan trabajó con muchos maestros espirituales que incluso llegaron a ser famosos, como por ejemplo Marianne Williamson. And at times she would arrange spiritual retreats with famous um, teachers. Y en ocasiones ella lograba coordinar retiros espirituales con maestros famosos. But as she said in the first night, that she still reached a ceiling with her spiritual growth. Y sin embargo, si ustedes recuerdan, anoche Susan nos compartió cómo ella sentía que su camino de crecimiento espiritual ya había llegado a un tope. And today she may be able to talk a little bit about more what that felt like to reach a spiritual ceiling, like a like some kind of a block that she was unaware of. Y quizás hoy tengamos la oportunidad de que Susan nos comparta cómo se sintió cuando ella llegó a lo que ella percibía como un tope espiritual que ya no le permitía seguir elevándose espiritualmente. Because her life today is very different than her life as a spiritual organizer and a retreat um, owner. Porque su vida ahora es muy diferente de cómo era cuando era propietaria de un centro de retiro o cuando organizaba retiros espirituales. She's gone through a, much of a humbling process. Ella ha pasado por un proceso de humildad. Of starting to really have a direct contact with the Spirit. De empezar a tener un auténtico contacto directo con el Espíritu. And it's the same with Francis. Y lo mismo pasó con Francis. When Frances grew up in China, she was an atheist. Cuando ella creció en China, era atea. And she was very much of an academic achiever. Y ella era una persona muy enfocada a tener logros académicos. She was what the world would call a genius student. Era lo que el mundo llamaría una estudiante que era genio. When she decided to go into business and get her master's of business, there were many schools around the world that, that she could apply to. Cuando ella decidió meterse en el mundo administrativo, empresarial y tener un título en el mundo administrativo, pues había muchas universidades a las que ella pudo haber presentado su solicitud. So instead of hoping to get into university, she could pick which university she would go to because she was a genius student. Entonces la posición de, era, de ella no era a ver qué universidad me acepta, sino más bien ella podía darse el lujo de elegir a qué universidad quería ir porque ella era una estudiante a nivel de genio. And she picked uh, the University of Chicago. Y ella eligió la Universidad de Chicago. And as she went on and started to open up to spirituality, the spirit and peace of mind became more important to her than intellectual learning. Y cuando ella empezó a abrirse al mundo de la espiritualidad, el espíritu y el conectarse espiritualmente llegó a ser más importante que cualquier conocimiento académico. I mentioned last night that I have never been legally married. Yo ayer les compartí que nunca he estado legalmente casado. But, we'll take a pause. <laughs> but I also mentioned that Francis and Suzanne had been married. Pero anoche también les compartí que tanto Francis como Suzanne sí se habían casado. They followed more the life path of, of what would seem to be natural and successful in the world. Both of them had uh, husbands. Las dos tuvieron marido. And from what I know of these husbands, they were, they were kind. Y lo, hasta donde yo sé, acerca de estos maridos, eran personas amables. They were attentive. Eran personas atentas. And somewhat affectionate. Personas afectuosas. Yeah. And uh, they also uh, were very supportive in many, many ways. Y también eh, las apoyaban mucho en muchas, muchas formas. Um, both of them had very nice houses. Yeah. A las dos también tenían casas muy bonitas. One had a house in Sydney and one had a house in Utah. Una tenía una casa en Sydney, Australia, y la otra en Utah, en Estados Unidos. And as, as Suzanne said, she got to work with horses, and she was out in nature, really enjoying her life. Suzanne eh, pudo trabajar con caballos, disfrutar de la naturaleza, y disfrutar de su vida también. Yeah, meeting with lamas and Buddhists and people from different traditions, a, a pretty good life in the world. And she really didn't have 
neither of them had economic concerns. Y ninguna de las dos tenían preocupaciones económicas. I mean, they would think about economics like most human beings. Ahora, como la mayoría de los seres humanos, sí pensaban en la economía. But they were pretty well set, you know, they weren't concerned about where they were going to get the next Pero digamos food. que su nivel económico les permitía no tener que preocuparse para ver de dónde iban a sacar para comer al día siguiente. And yet both of them had major undoing experiences. Y sin embargo, las dos tuvieron experiencias muy importantes que las llevaron a deshacer todo eso que ya tenían. It's like they were asleep and dreaming and having a pretty good dream. Es como si hubiesen estado dormidas y todo lo que tenían era un sueño bastante agradable. But it's like Jesus came in and said, no, this is not really your home. This is not your home at all. Pero entonces llegó Jesús y les dijo, mira, esta no es verdaderamente tu casa. De hecho, esta no es tu casa para nada. And to the extent that they were willing, then they started to have a major upheaval in their consciousness. Y en, el, en el, la medida en que ellas estuvieron dispuestas a aceptar eso, hubo también una transformación muy importante de su nivel de conciencia. In Suzanne's case, it was a pretty big, strong wake-up call. En el caso de Suzanne, fue una llamada de despertador muy fuerte. <coughs> because she worked with horses and the horse threw her off, Porque threw her into the air. Ella estaba trabajando con caballos y un día un caballo la lanzó por los aires. And she broke her leg in, in two places. Y se fracturó la pierna en dos lugares. And this was a, a very big wake-up call. Y para ella fue una llamada de despertador muy fuerte. That there was something in her mind that she was not facing. Y le hizo darse cuenta de que había algo en su mente a lo cual ella no le estaba dando la cara. And in Frances' case, she, she came to a retreat. En el caso de Frances, ella fue a tomar un retiro espiritual. And her heart just exploded open like nothing she had ever experienced before. Y durante ese retiro espiritual, ella sintió una explosión que abrió su corazón de una manera que ella jamás antes había sentido. And after this explosion, she sold or let go of her, her business. Y después de esa explosión, ella sintió la necesidad de dejar ir y de soltar su negocio so she had an, an accounting business. Ella tenía un negocio de contabilidad. Uh, she divorced her husband. Se divorció de su marido. And she sold her house. Vendió su casa. And she told her mother, uh, this, this spiritual life is now my life. This will be my entire devotion uh, for the rest of my life. Y le dijo a su mamá, esta vida espiritual es a lo que voy a dedicar el resto de mi vida. La vida espiritual va a ser mi devoción por el resto de mi vida. And with Suzanne, she ended up um, divorcing her husband. Suzanne acabó también por divorciarse de su marido. She donated her entire retreat center. Donó todo su centro de retiro espiritual. To the Holy Spirit. Al Espíritu Santo. <laughs> and basically left all remnants of the life that she had been living before. Y básicamente abandonó cualquier resto de su vida anterior, de la vida que había llevado hasta ese momento de despertar. Now, these may seem like extreme stories. Ahora, estas historias de vida les pueden parecer a ustedes como sorprendentes. But to me, these are very natural parables of giving complete devotion to the spiritual santos. Pero para mí son historias que nos hablan de una devoción completa y natural al Espíritu Santo. Because remember, linear time is part of the trap that holds us here. Porque recuerden ustedes, el tiempo lineal es parte de la trampa que nos retiene aquí. And we can remember the teachings of Jesus from the Bible. Y nosotros podemos recordar las enseñanzas de Jesús contenidas en la Biblia. Who is my father, mother, sister, brother? ¿Quién es mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana? He that does the will of our Father in heaven 
his father, mother, sister, brother. Pues aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermano. Everyone that we meet is part of our spiritual family. Y cada persona que nosotros conocemos es parte de nuestra familia espiritual. That homeless person on the street is just as much as our spiritual family as everyone else. El indigente en la calle forma parte de nuestra familia espiritual como el resto de las personas. Because the Spirit makes no distinctions between anything in form. Porque el Espíritu no hace ninguna distinción entre las, las formas de manifestación de que tengan las personas. This is a, an attitudinal healing center in the middle of a major city. Si se fijan, nosotros nos encontramos en un centro de curación de actitudes que se encuentra en medio de una gran ciudad. And many people move through the groups here because of this, the Spirit's calling. Porque aquí... Gracias a la llamada del Espíritu, hay muchas personas que vienen y se entrecruzan en estas instalaciones. The reason why people come is because they can feel love and acceptance. Y la razón por la que la gente viene es porque aquí siente amor y aceptación. And as this love and acceptance grows stronger in your heart. Y este amor, esta aceptación, se van haciendo cada vez más fuertes en el corazón. You realize that you can let go of everything else in your mind. Y cuando esto llega a hacerse cada vez más fuerte, el amor, la aceptación, ustedes se darán cuenta de que ya pueden ir soltando todo lo demás que esté en su mente. That you are very safe in the spirit of love. Porque ustedes estarán muy seguros mientras se mantengan en el espíritu del amor. Now, for all three of us, we have had to take many steps in our lifetimes. Ahora, cada uno de nosotros tres ha tenido que tomar muchos pasos en su recorrido de vida. I had memorized the Course in Miracles. Yo me aprendí de memoria el Curso de Milagros. And he goes that, ah, you could have a very good Course in Miracles career. como que vas a poder tener una muy buena carrera impartiendo el Curso de Milagros. He goes that you could be a famous Course in Miracles teacher. <laughs> But Jesus said no. You have done this before. It's time to let go of all concepts. Don't even be identified with a Course in Miracles. Don't be identified with the spiritual practice. No te identifiques con la práctica espiritual. Let it all go and come home. Suelta todo y regresa a casa. Yeah. And that is my joy. Y ahí está mi alegría. This body is 55 years old. Este cuerpo tiene 55 años de edad. It now qualifies for senior discounts. <laughs> Anything for divine providence, uh, whatever. But what I realize is that, that I am not this body. And I never have been this body. It was just a trick. And when my mind is happy, then that is what health is. I do not strive to have a healthy body. What would a healthy illusion even mean? Or a healthy image? Only the ego who invented images would go for a healthy image. Únicamente el ego, que es el inventor de las imágenes, es el que estaría dispuesto a ir en pos de una imagen sana. So, I would like you to be able to ask all of your questions today. Entonces, yo quiero que ustedes puedan hacer todas las preguntas que deseen hacer el día de hoy. If you have questions that involve your family. Si tienen preguntas que tienen que ver con su familia. The roles of mother, father, or son, daughter. Yeah. 
we have all had to look at these concepts and face these attachments in our mind. Todos nosotros hemos tenido pues que tener con, con estos que ver con estos conceptos, con estos apegos de la mente. And in terms of relationships, we have all had partnerships and relationships that we talked about last night. Y en términos de relaciones, pues todos hemos tenido relaciones de pareja en los términos que compartimos anoche. And all of us would tell you that these relationships have been very, very helpful to us. Y cualquiera de nosotros les puede decir que esas relaciones de pareja han sido extremadamente útiles. It, it helped open up our hearts in such a an enormous way. Porque nos ayudaron a abrir nuestros corazones de una manera tremenda. So every time we talk about relationships, there's this feeling of deep gratitude. Entonces cada vez que nosotros hablamos de relaciones, experimentamos un sentimiento de profundo agradecimiento. You can see from the tear coming from <laughs> Suzanne. If you measured that tear, it would be a tear of happiness, es not sadness. Como por ejemplo una lagrimita que no sé si vieron que se escurría por el rostro de Susan es una lágrima que no es de tristeza sino de felicidad. We don't hold on to regrets about the past because we see that the Spirit has been so gracious and so loving. Y nosotros no nos aferramos a cualquier cosa que lamentemos asociada con el pasado porque para nosotros la vida del espíritu es tan gratificante en el presente que no tenemos necesidad de hacerlo. And even in terms of time metaphors, we have a lifelong relationship with all of you. E incluso en términos de metáforas que tengan que ver con el tiempo, nosotros hemos tenido una relación de muy largo tiempo con todos ustedes. And putting it in your language, mi casa Su casa. <laughs> really, yeah. we have a lifelong relationship. Y en verdad, nosotros tenemos una relación de por vida. And just like we have been welcomed here so lovingly in Mexico, you would be welcomed to wherever we seem to be. Y de la misma manera en que nos hemos sentido bienvenidos de una manera tan amorosa aquí en México. Ustedes también serán recibidos de la misma forma donde quiera que nosotros nos encontremos. And the heart connection here is so deep that you could speak about absolutely anything and be met with total love and acceptance. Y la conexión de nuestros corazones aquí es tan fuerte que ustedes puedan hablar de lo que ustedes deseen y lo que digan será compartido desde nuestro corazón con total amor. People around the world have shared their secrets with me, whatever their darkest secrets have seemed to be, to see that they are not real. Las personas en todo el mundo donde yo he estado han abierto sus corazones para compartir conmigo sus secretos más oscuros. Y cuando lo han hecho, se han dado cuenta que no eran para nada lo oscuro que ellos pensaban que eran. One man told me of how he had killed, he had killed others. Una persona, un hombre, vino y me dijo de que él había matado, que había matado a varias otras personas. One young man told me that he had had sex with animals and uh, had a sex with his sister. Un joven me dijo que había practicado sexo con animales y que incluso había tenido sexo con su hermana. There is no thought that cannot be shared with the presence of love. No hay ningún pensamiento que no pueda compartirse en la presencia del amor. And when people share their secrets with me, I just look into their eyes with pure innocence. Y cuando las personas comparten sus secretos conmigo, yo les miro fijamente a los ojos con una mirada de inocencia pura. Because I am aware that I am not a body and that they are not a body either. Porque yo estoy consciente de que yo no soy un cuerpo y ellos tampoco son un cuerpo. The ego wants us to feel guilt about the, the body and its actions. Porque lo que el ego quiere es que nos sintamos culpables por el cuerpo y sus acciones. But the ego made the body and all those actions too. Pero fue el ego el que hizo ese cuerpo y todas esas acciones. And so the presence of Christ says you are innocent Come home to your spiritual reality. Y la presencia de Cristo te dice, tú eres inocente. Regresa a casa. 
donde está tu realidad espiritual. The Holy Spirit says, you have never done anything wrong or anything right. Y el Espíritu Santo te dice, no has hecho nada malo o nada totalmente correcto. You are not a human doing. Tú no eres algo hecho humanamente. You are a spiritual being. Tú eres un ser espiritual. And you've just forgotten your true reality. Y lo que pasó es que te olvidaste de tu auténtica realidad. So I open it up. Uh, all of us are here at your service. Así pues, nosotros tres estamos aquí a su servicio y for nos the, abrimos a ustedes. For the entire weekend and Durante even beyond. Todo este fin de semana <laughs> y más allá. Thank you. Thank you. Este, eh, has estado hablando de física cuántica. En física cuántica hay un campo de infinitas posibilidades. Y el observador determina el, el colapso de, de esa parte del, del campo de infinitas posibilidades. ¿Cómo se relaciona eso con lo que estuviste hablando ahorita con respecto a crear una realidad de, los, de, los de la nueva era? You know, when you were talking about mm -hmm. New Age. Yes, yes. Well, in that language, the, the observer and all the possibilities are part of the ego system. En, en esa dinámica de la nueva, de la metafísica a lo que tú te referías, el observador y todas esas realidades son parte del mismo sistema del ego. Because the kingdom of heaven is not a state of mind of possibilities. Porque el reino de los cielos no es un estado mental de posibilidades. We could say that heaven is actuality. Nosotros podemos decir que el cielo es la realidad actualizada. There was a famous psychologist named Abraham Maslow. Hubo un psicólogo muy famoso, Abraham Maslow. And at the top of his pyramid was self-actualization. Que hablaba de una pirámide de necesidades. Y justo en la cumbre de la pirámide, en la cima de la pirámide, estaba la autorrealización. And he really didn't use the word Christ because he was a psychologist. Mm -hmm. Él no utilizaba la palabra Cristo porque era un psicólogo. But in Course in Miracles terms, it would be Christ actualization. Pero en términos de curso de milagros, estaríamos hablando de la actualización crística. So let's talk a bit about quantum physics. Entonces hablemos un poquito de física cuántica. Uh, quantum physics has discovered that there is the quantum field. En la física cuántica se nos dice que hay un descubrimiento de algo que se llama el campo cuántico. Everything in the quantum field is completely connected. Y todo lo que está en un campo cuántico está completamente interconectado. So a particle at one end of the physical universe is completely connected to a particle at the other end of the physical universe. De manera que una partícula en un extremo del universo físico está directamente conectada con otra partícula en el punto opuesto de ese universo. And in quantum terms, this is the mysterious Higgs boson particle. They're now calling it the God particle. Y en términos cuánticos a esto le llaman la partícula Higgs boson que en otros términos se conoce como la partícula Dios. And the reason they call it the God particle is because it's everywhere. Y la razón por la que le dan este nombre es porque es omnipresente, está en todas partes. Even in the black holes. Incluso en los hoyos negros. There is no spot in the entire cosmos where there is the Higgs boson is not present. No hay un punto en la enormidad del cosmos donde Higgs boson no esté presente. But this whole quantum field is still part of the illusion. Pero todo este campo cuántico es parte de una ilusión. The scientists have investigated the Higgs boson particle. Los científicos han investigado esta partícula, Higgs boson. And they found that the frequency of Higgs boson is very unstable. Y han visto que la frecuencia de la partícula Higgs boson es muy inestable. Uh, not too long ago I was reading an article by a quantum physicist. No hace mucho estaba leyendo un artículo escrito por un físico cuántico. 
And it was a headline on Yahoo. Que de hecho fue un encabezado en Yahoo. The universe is doomed. El universo está destinado a llegar a un fin. And this was not a, a, a Christian preacher. This was a quantum physicist saying the universe is doomed. Y esto de que el universo va a llegar a su fin no fue algo que lo hubiera dicho un predicador cristiano. Lo había dicho un físico cuántico. Now, why would a quantum physicist say the universe is doomed? Ahora, ¿por qué un físico cuántico diría que el universo está destinado a acabarse, a llegar a su fin? They don't even consciously believe in the devil. Ellos no creen en el But what they found out about this particle is that it was highly destructive. And everywhere. Y que es en todas partes. <laughs> so when you put everywhere together with highly destructive, you get a conclusion the universe is doomed. <laughs> Entonces, si tú tienes por una parte esta partícula se encuentra en todas, la, en todas partes, es omnipresente, y por el otro lado tienes que esta partícula es altamente inestable, pues sumas estos dos conceptos y dices, pues que el universo está destinado a terminar, a acabar. Now it gets even more interesting. Ahora las cosas se ponen todavía más interesantes. This particle seems to slow down things, to make things appear as separate objects in time and space. Ahora, esta partícula tiene la tendencia a desacelerarse de tal manera que parece que las cosas están separadas en el tiempo y en el espacio. But we know that it's destructive, so it will come to an end. Pero sabemos que esta partícula es destructora, entonces va a llegar a un fin. So the process of slowing down particles to make the illusion of separate objects will come to an end. Entonces, el proceso de desacelerar las partículas para que se dé esta ilusión de que todo está separado, eventualmente va a llegar a un fin. But it gets even better. Pero las cosas incluso se ponen mejores. When this process of slowing down ends, cuando termine este proceso de desaceleración, everything will be moving at the speed of light Todo se moverá a la velocidad de la luz. Because everything is currently moving at the speed of light. Porque todo ya actualmente se está moviendo a la velocidad de la luz. And the illusion of separate objects will end. Y terminará la ilusión de los objetos separados. But it gets even better. Pero todavía <laughs> se pone mejor la cosa. Even though this end of the universe will occur seemingly in billions of years, Y sin, sin embargo, aun cuando este final del universo se va a suceder en miles de millones, de aquí a millones, miles de millones de años. The quantum physicists have discovered los físicos cuánticos han descubierto that the world will end in less than one second. Que el mundo se va a acabar en menos de un segundo. It will just take a fraction of a second for this ending of this slow vibration que nada más se va a tomar una fracción de segundo para que termine esta lenta vibración. So the, the scientist said, so don't worry about it because um, you won't even know that it happened. Y los científicos te dicen, ni te preocupes porque ni te vas a dar cuenta de que pasó. And it won't be painful. Y tampoco va a ser doloroso. It'll be very quick. Va a ser muy rápido. Now, these are the teachings of the latest quantum physics. Estas son las enseñanzas de lo último en física cuántica. And these teachings go completely together with the teachings of Jesus estas in A Course in Miracles. Estas enseñanzas están totalmente empatadas con las enseñanzas de Jesús y en el curso de milagros. The only difference is Jesus says it doesn't have to take billions of years. La única diferencia es que Jesús te dice no se necesitan miles de millones de años. You can accept the atonement and forgive any instant that you choose. Tú puedes aceptar la corrección y perdonar cualquier instante que tú elijas. And then you will experience what Gary Renard called the disappearance of the universe. Y luego vas a experimentar lo que Gary Renard llamó la desaparición del universo. And how soon it happens is entirely up to your own desire. 
¿Y qué tan pronto se dé esto? Bueno, eso depende totalmente de tu propio deseo. It is not dependent on anything in the world. No depende de nada externo en el mundo. And the lesson in the Course in Miracles workbook is uh, heaven is a decision I must make. Y la lección contenida en el libro del curso de milagros nos dice el cielo es una decisión que yo debo tomar. So when when I heard that everything is moving at the speed of light, entonces cuando yo escuché que todo se movía a la velocidad de la luz, I thought that is Jesus's happy dream. Pensé ese es un sueño feliz de Jesús. Are we doing our... Okay, should I say if we have time for one more question before the break? My work has to do with unattaching. Lo que comentaste del show de Oprah, del makeover. Y veo una similitud en, los, en las historias o en las experiencias que cuentas de la vida de ustedes. Era de una forma y ahora es de otra. No hay un truco de, de makeover en el que... Ahora tengo, y para ser espiritual ahora no tengo, y tengo otra, otra, otra forma de vida, una más espiritual que la otra. Es propósito. Es el truco. Espíritu Santo es propósito. Es no realmente... In form, uh, nothing has changed. En cuanto a la forma, nada ha cambiado. I mean, we could say that the form seems to look different. Podemos decir que la forma aparenta ser diferente. Uh, because the husbands are gone. Porque en el caso de ellas, ya los maridos se fueron. And this house was, is gone. The, y la casa que ella tenía ya se fue. And that house uh, looks a little different. The, y la casa que ella tenía ahora se ve un poco diferente. But really, the purpose has changed in, in our mind. Pero lo que ha cambiado en nuestras mentes es el propósito. You remember how I said we all had skills and abilities. Recuerden que yo les dije que todos nosotros teníamos habilidades y capacidades. And uh, those include um, psychic abilities, Estas incluyen habilidades psíquicas, physical abilities, físicas, Resources. Recursos. Uh, when we gave them over to the Holy Spirit. Y cuando cedemos todo esto al Espíritu Santo. We gave over the ownership of them. Cedimos la propiedad de todos esos recursos. Uh, David was not a very good speaker. Da da David no era un muy buen orador. Because David was so shy. Porque David era súper tímido. David was voted most quiet in his senior class in high school. De hecho, en la preparatoria lo votaron como el más calladito del salón. But when I gave this mouth over uh, to the Holy Spirit, pero cuando yo cedí esta boca al Espíritu Santo, uh, David seemed to turn into a talking mystic. <laughs> David se convirtió en un místico parlante. In form, that's a huge change. En la forma, eso representa un gran cambio. From so quiet to so talkative. De ser calladito y tímido, ahora ser super hablador. Yeah, and and Francis and Suzanne could tell similar stories. Y Francis y Suzanne pueden compartir con ustedes historias similares. I think this is a very important question you are asking. La pregunta que tú haces es muy importante. Because the ego would just have us keep changing the forms forever and ever. Porque el ego nos puede tener cambiando de forma. Por and we would never find happiness using that route. Y si seguimos esa ruta, jamás nos llevará a encontrar la felicidad. But there is a prayer in A Course in Miracles. Pero hay una oración en el curso de milagros. And it says, Holy Spirit, decide for God, for me. Que dice, el Espíritu Santo decide por Dios, decide por mí. It's like I gave up my whole life. 
my ambitions for the future, I, I completely hand it over. Yo cedí toda mi vida, todas las ambiciones que yo tenía acerca de mi futuro, todas las cedí al Espíritu Santo. Uh, another example is that David was not a traveler. Otro ejemplo que les puedo dar es que David no era un viajero. David, as a little boy, did not like to travel. De hecho, cuando era niño, a David no le gustaba viajar. Even on, on vacations with the parents. Ni de vacaciones con los papás. David would say, are we there yet? Are we there yet? David se la pasaba diciendo, ya llegamos, ¿cuándo vamos a llegar? If David was not a happy traveler. A David no le gustaba viajar. Los viajes no lo ponían contento. But when I gave David to the Holy Spirit, Pero cuando yo entregué David al Espíritu Santo, the Holy Spirit used David to speak to thousands of groups in 31 countries. El Espíritu Santo utilizó a David para que David hablara en las casas con personas en 31 países diferentes. And that's a lot of speaking and traveling for a, a young man who did not like to speak and who did not like to travel. Y esas son muchas pláticas y muchos viajes para un hombre joven al quien en principio no le gustaba viajar y no le gustaba hablar en público. Now there is a saying, if you want to make God laugh, tell God your plans. Hay un dicho que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. But in my case, I just had to give over everything, everything in my life, and say, it's your spirit, you can use it any way that you want to. Pero en mi caso, yo lo que hice fue ceder todo. Le cedí todo al Espíritu Santo y le dije, tú lo puedes usar de la manera en que tú quieras. And really that's what is common in these stories that, that we're telling. None of us were trying to, to change the world or make the world a better place or try to improve our personal lives. Yeah, it, it's like uh, forgiveness is preparing our mind. El perdón prepara nuestras mentes. Uh, to fall back into this remembrance. Para que se suelten y caigan en este estado de recordación. That the separation never occurred. Donde recordamos que la separación <coughs> nunca se dio. And it's been my experience that as I let go of a concept that takes me deeper into the world, y mi experiencia ha sido que cuando yo entro en sintonía con un contacto, con un concepto que me lleva a entrar más profundamente en el mundo, that uh, say in my early 20s and 30s I owned a beauty salon. Como para darles una idea, cuando yo tenía alrededor de 20 y 30 años tenía un salón de belleza, and then I started to feel this spiritual call. Y fue cuando empecé a sentir este llamado espiritual. And the spirit took me to another somewhat like a career, another job. Y el espíritu me llevó a otro trabajo, a otra carrera, which was to organize events for spiritual teachers. Que consistió en organizar eventos para maestros espirituales. So it's been my experience that the concepts uh, that take us deeper into the world once we decide for forgiveness the spirit will start to, to take our mind in a vertical direction. Entonces mi experiencia es que nosotros empezamos a cuando nosotros empezamos a experimentar el perdón, el espíritu nos lleva en otra dirección, como en una dirección vertical. So the self concept uh, gets more and more in alignment with the truth. De manera que el autoconcepto se alinea cada vez más con la verdad. So the purpose starts to become more and more important. De manera que el propósito empieza a volverse cada vez más importante. Instead of success in the world. Y entonces, en lugar de querer tener éxito en el mundo. But while the mind is loosening from these concepts, uh, a helpful, a more helpful concept will come in. Eh, la mente empieza a soltar y entonces empieza a surgir otro concepto, un concepto que es de más ayuda. And that's what forgiveness does, is we start to... Uh, devote our mind to one purpose. Y eso es lo que hace el perdón. Empezamos a dedicar nuestra mente a un solo propósito. And then our jobs and our relationships and everything of the world is used. 
to take us more vertical into this relationship. Y luego nuestros trabajos, nuestras relaciones, todo es utilizado para llevarnos a esta relación que es más vertical. Yeah, we get this question a lot actually everywhere we go. De hecho, la pregunta que tú nos has hecho es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente en los About the renounce, renunciation in form. Do we have to renounce in form and, you know, take a more spiritual form that has nothing since? Y básicamente es, bueno, renunciar a una forma material para conectarte más con una forma espiritual que renuncia a las cosas materiales. The answer is yes. You have to let go of everything in the mind to allow everything to be used by the spirit. Y la respuesta es sí. Tienes que dejar ir todo lo que está en tu mente para permitirte ser usado por el Espíritu Santo. And spirit re orchestrates things to be used by this body, to be by the side of this body or not. Y el Espíritu Santo va a recambiar, a reformatear todo para que, lo que todo lo que tú pensabas usar a través de este cuerpo ya no lo vas a usar, va a ser el Espíritu Santo el que va a usar todo eso. If I decide which form looks better as more spiritual or better, it's still for me to say out of everything I know what is the best. I'm still the author. Cuando yo tengo una posición donde yo digo, bueno, de todas las formas que yo puedo adoptar, yo voy a decir cuál es la mejor para mí. Pues en realidad lo que estoy diciendo es que yo sigo siendo el autor de lo que hago. So for me, I can use a metaphor like when I travel, I travel, I used to travel heavy, I bring everything with you, carry my luggage. Voy a utilizar, voy a utilizar para ello una metáfora. Digamos que cuando yo viajo, yo pongo en mi maleta, en mi equipaje, todo lo que yo necesito. Entonces mi equipaje siempre es muy pesado. I value the things I carry. Y todas las cosas que yo traigo conmigo son cosas que yo valoro. But they weigh me down. I have to maintain them too. Y estas son cosas que me pesan y que las tengo que mantener también. But gradually, when it naturally happened that I value travel light, I value light more than the things I carry. Pero cuando yo tengo un cambio y decido que lo que prefiero es viajar ligero en lugar de estar viajando con todo ese equipaje que me pesa I will not carry them, I, I do not want to maintain them anymore suelto el equipaje y digo ya no lo quiero estar cargando it's naturally, it happened naturally but if I, before I'm ready, I value this and I choose to, no, I'm, I'm going to just travel alone and I value all of them, they're still in my mind, I carry them with me in my mind entonces todo es una cuestión de nosotros yo todavía puedo decir, bueno para mí era indispensable a donde quiera que yo fuera cargar con todas esas cosas y para mí eran algo que tenía mucho valor o incluso puedo llegar a un momento y decir no, ya no quiero cargar con todas esas cosas físicamente pero todavía las sigo cargando mentalmente sigo apegada a todas esas cosas mentalmente ¿Cómo te das cuenta que eso no es una trampa también del ego? When do you realize that is not uh, an ego trap? What is not an ego trap? ¿Qué es lo que no es una trampa del ego? La pregunta que hacía él, o sea, el hecho de soltarte todo no significa necesariamente que estés conectado, sino que a través del ego tú dices ya solté todo, ya no. It goes back to. Pero sin embargo no no estás. It goes back to what he said. I mean, you might think, all right, I'm letting everything go. But is that the work of the ego, or is that the work of the spirit? Because yeah. the ego, it's very tricky, yeah. and you might think, oh, I'm letting everything go, yeah. but you're still in control of everything. Yeah. Yeah. We could just mention two words. One is joy, yeah. and one is sacrifice. Bueno, para contestar tu pregunta tenemos nada más dos palabras. And you can tell by how you feel, <laughs> whether it's the joy of the spirit or the sacrifice of, oh, oh, woe is me. I have, oh, no, it's, it's, that's the difference. Y lo que te marca la diferencia para saber si lo hiciste por el ego es si sientes que lo estás haciendo como un sacrificio, entonces ahí es el ego. Y si al contrario sientes que sueltas todo y sientes la alegría en ese desprendimiento, es el espíritu. Yeah, the purpose. The purpose determines it, yes.
O sea, el propósito. De hecho, ¿qué es lo que te llevó a soltar? Yeah, for me it was was it taking me was it um taking me deeper into the sleep of the world or was it bringing me more to an awareness that I'm spirit? Y para mí era más bien, bueno, esto me está llevando a adentrarme cada vez más en los juegos del mundo o me está llevando más hacia, y lo vieron con su mano, una relación más vertical con el mundo del espíritu. And also mighty companions around you that have taken steps before you, like David. David had taken the steps, so I was able to link in with him and if I had confusion around that, I would join and we would pray about it and then there was more clarity. Y también importan los compañeros de creer en este camino. Por ejemplo, en mi caso yo tenía a David, entonces cuando yo me sentía confundida, ya David uh, tenía pasos adelantados en este camino, entonces le compartía lo que me estaba pasando y, y nos uníamos los dos en oración para que yo tuviera más claridad. And in the Course of Miracles it says, Jesus says, at a certain point you will not go alone, but you will go with mighty companions by your side, and there's a reason for that. Y en el curso de milagros te dice, este camino no lo vas a recorrer solo, lo vas a hacer con compañeros muy poderosos y siempre vas a tener a alguien a tu lado cuando entres en este camino. Because it can be so confusing. Porque hay momentos en que todo puede confundirnos mucho. But where two or more are gathered, there's the power of the universe. Pero qué es lo que nos dice que cuando haya dos o más unidos en el espíritu, que tienes todo el poder del universo. Okay. Okay. Take a little break. Well, let's see. Anyway, take a 10-minute break, and you'll be the first, first question back. <laughs> this is Living Miracles Productions. To learn more about David Hoffmeister and the Living Miracles community, please visit www.acim.cc and www.acim.me